Bueno, este es el proyecto, este está un poco más, más amplio, este es 40 por 30 por, 40, por 30, este es 30 por 30, entonces este va a ocupar el proyecto de hacer una herradura de puras rotalas y en el centro nomás una scripto Wendy Brown, Brandy Green y Brown, es todo. Solo dos combinaciones, bueno, las Wendy y Green solo es el color, pero es la misma planta. En el de la herradura, si sí vamos a meter sustrato nutritivo, en el medio vamos a meter un poco nomás de cada uno. ¿Qué, ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar sustrato nutritivo, arcilla, 3 litros, 3 de tesontle y de base vamos a usar roca volcánica molida. Bueno, no tan molida, pero de la roja, porosidad entonces son de bajos una herradura y en lo que nos arman las bases y este el otro vamos a ver cómo nos desplazar el agua y vamos a empezar vamos a empezar con el son de molir en la parte de abajo una para agarrar altura y para que los nutrientes se queden en su porosidad Entonces... recuerden que cuando se hace estas combinaciones es importante ya no sacar plantas ya no replantar ya no mover ¿por qué? porque es un show Después se salen los nutrientes hacia arriba, se te hacen capas de alta y todo eso. Entonces piensen bien en sus proyectos desde un principio para que no tengan que estar replantando. Ya me aburrí, si ya se aburre, pues hagan otro. Sí pueden plantar, pero no replantar porque eviten esos tipos de, de cosas. Creo que con una de la tarea fue suficiente, no ocupe más. Vamos a meter tesón molido para taparlo y que se vea... No sé, me gusta mucho la base negra, que da el tesón molido. Más que todo el color, es lo que, lo que me agrada. Vamos a taparlo. Estrato al trasero ya de rato que consigo un bastón y un tripié lo hago con más calidad los, los videos Ahí está. ahora vamos con el nutritivo creo que también no me va a llevar mucho entonces me voy a enfocar en la parte de la de la herradura donde van a ir plantadas las las totalas ok un litro vamos a meter el otro voy a llevar los dos para que quede que quede fregón hasta ahí quedamos ok, no se ocupó todo Pensé que lo iba a llevar, pero no, creo que con eso fue suficiente. Voy a hacerlo en clinadón. Igual hay que utilizar una bolsa poeta que, que remojamos para que no se, se salga la, los nutrientes. 
Creo que sí le voy a echar el otro de, de sustrato, no queda ahí un poco descubierto el tesontle. Nomás así. Pues ya quedó. Vamos a, a poner una humedecerlo y ir por las plantas y los accesorios. Esta parte sí es bien, bien importante, meter una bolsa, rellenar de poco en poco, para que se les haga un, evitar que se les haga un, un despapalle. Entonces esta parte es la más importante yo creo de cuando lo están haciendo. Y solo es humedecer hasta para que nos quede plantado que nos deje plantar adecuadamente las, las raíces entonces vamos a traer las yo creo que esta es la parte más tediosa para los plantados separar por tallos las plantas pero yo creo que para los que lo hacemos es la parte más relajante la estar acomodándola dándole forma entonces voy a empezar a, a plantar estas que ya separé. Se me olvidó que tenía una roca y elefante, entonces aquí va a estar la roca elefante, el centro, las rotalas alrededor, puede por radura, y aquí enfrente van a ir las Crypto Wendy Brown. Quedó perfecto esto. Entonces vamos a, a poder por las Crypto. Ya quedó el acuario todo plantado. Creo que la cantidad de plantas fue... Aquí tengo una Wendy Brown, una Wendy Green, Wendy Brown. Una y una para que estén cafés y sin verdes. Y todo alrededor de Rotalas quedó muy bien. Ahora vamos a rellenarlo igual como les comenté la primera vez. Con una bolsa arriba y echarle poco a poco agua. Ya ha terminado, falta que mañana se levanten las plantas y hacia arriba. Ya en otro video lo, lo publico todo completo. Ay, disculpen si alargo bastante el video, voy a tratar de, de cortarlos un poquito más. Las cripto, Brown, Wendy Brown, Wendy Green. Rotala, rotundifolia, todo alrededor. Roca elefante. Ahí tengo varias, me traje varias, yo me acuerdo una vez y ahí se me quedaron, entonces vamos a, a utilizarlas. Lo que sí voy a comprar es para la roca, si sí, unos otocinclos o unas neritinas para que la mantenga limpia y no se me le haga mucha alga. Voy a tratar de que la lámpara esté así, solo alusando en la parte de atrás y otras aquí enfrente para evitar que se haga mucha alga en la roca entonces así quedó, no sé qué les parezca comentarios, opiniones, ustedes todo es bienvenido mañana ya que esté clara el agua y que le vamos a poner su cabeza de poder o cascadita para que quede limpia Próximo proyecto, un tapizado. Vamos a, a que nos vayan viendo, vamos a ver si sacar una ya sea de, de tripartita o de cuba. Así que es 